Hello everyone. So this is our ninth lecture on social issues. Uh, I hope all of you are doing well. In this lecture, we will be taking up uh, your first topic from your uh, Indian society syllabus that is called as the salient features of Indian society. Okay, so this is the first topic in your Indian society syllabus, GS paper one. So we will be discussing about that. Because we are part of an Indian society only, so I hope that each one of you must be having a little bit of fair idea about what Indian society is like. We keep listening that in our society we have values for you know values such as secularism. We have we follow va values like uh, tolerance and compassion towards each other. So these are some values which are there, which are inherent in our society. Then we have certain values which are very much inclined towards family. Our family values, family values are considered to be very much sacred, and they are very different from the kind of family values in the West. So, because Indian society is having its own distinct culture and uh, a cultural identity, and we see that you know there is so much diversity as far as India is concerned uh, in terms of you know castes, the religious belief systems. The number of ethnic uh, ethnicity, the tribal, various tribal groups, and everything. So there are a lot of uh, cultural diversity and religious diversity which is present in India. But apart from all that diversity, there is a spirit which holds India together. There is a spirit which holds Indian society together, and that spirit is called as unity in diversity. Okay, that is though we are having so many different cultural values, though we are having so many distinct uh, religious beliefs. And so many different castes, so many different ethnic identity people, different tribal people living in this country. But there is a string that holds everything together, and there are certain values which are intrinsic to all the different religion, uh, religious groups, people, whether they are, you are belonging to any social group. But if you are belonging to India, then there is a sense of Indianness in each one of these groups. They may be separated. By any kind of diverse uh, nature, okay, they they may be separated by any kind of diverse uh, uh, understanding or diverse identities. They may be having there may be differences in opinion and everything. The lifestyle which the different social groups are leading that may also be different. You can see a lot of diversity even between two different states. Like for example, if you compare the northern India with south India, there's a lot of different variation and differences in their uh, social and cultural beliefs. As far as the north and southern India are concerned, but still, there is one thread which holds all of the India together, and that sense of Indianness that even if you are having your own regional identity, you are following your own cultural practices, you are following your own religious beliefs in this country, but in the end, you belong to this one country which is called India, and you are part of a larger society which is the Indian society as a whole. Whether you may belong to any smaller social group, but in the end you are, are belonging to a larger identity, which is the Indian identity. Okay, and there are there are many values which are present in all those religious groups, people, all the social groups. Whether you belong to any social group, there are certain common values which are binding all of us. There are certain social values in our society which are derived from what which are derived from this constitution of india because there is single constitution for the entire territory of india it's not that the states different states having different cultural practices or different cultural identities they have their own constitutions no we are all guided by one supreme law of the land which is our constitution and there are a lot of values which have we have derived from that constitution and that is why even though there is so much diversity but there is a sense of uniformity also there is a sense of uniformity also there are certain common values which are common to all the social groups which are living in this country all of us share share certain values which are common to all of us and that is what is binding us in the form of one integrated indian society okay so to begin with Uh, the features of Indian society. You must know what is a society to start with. So, what is a society to start with? Just give me one minute. I will change the color of the highlighter pen so that it is more visible to you. So, what is a society? Society is as per sociologists because society को कौन study करता है? Sociologists study करते हैं. It is an aggregation or sum of all the human relations which are based on some common characteristics. 
characteristics, traditions and norms. So it's a sum of all the human relations but they are based on some common characteristics like कुछ common traditions पे based होंगे तो वो एक part of society का कुछ common norms and values follow कर रहे होंगे तो वो एक part of society का now society can be a homogeneous society also like for example Arab nation, Japan ठीक है Japan जैसे आप country में हो तो वहाँ पे आप सारे mostly एक religion भी follow कर रहे हैं Arab nation में आप हो तो all the people are following one same religion which is the religion of Islam so that is a kind of a homogeneous society जहाँ पे जो आपके कल्चरल या रिलिजियस आइडेंटिटी एज अ होल सेम है ठीक है और इट कुड बी अ हेट्रोजेनस सोसाइटी लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया का अपना एक कोई ऑफिशियल रिलिजन नहीं है हमारा कि हमारा ऑफिशियल रिलिजन हिंदुइज्म है या हमारा ऑफिशियल रिलिजन इस्लाम है हमारा ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलिजन नहीं है एज कम्पेयर टू अरब नेशन सो लाइक फॉर एग्जाम्पल जापान में उनका एक सेपरेट एक अपना एक ऑफिशियल रिलीजन है वैसा हमारे केस में नहीं है यू हो गया यू एस ऑल्सो हेट्रोजेनस सोसाइटी पीपल फ्रॉम वेरियस castes and religious beliefs are living and following different characteristics, traditions, norms and values are living in US. Okay. So what is society? Sum of all the human relations which is based on some common characteristic, tradition, norms and values. Like for example, if Indian society, ki baat kare, to Indian society as a whole, though it is be diverse, but it will share some common characteristics, some common traditions. We are following each and every Indian is following certain common traditions, norms and values all throughout the country. Okay, so that is a society that is certain common characteristics, traditions, norms and values which are binding you and which are that is actually your unique Indian identity that is forming part of your unique Indian identity. So every society has got its own unique identical value. Okay, so heterogeneous society is based on the elements of diversity. Practically no well-developed society across the world, it can be called as a homogeneous as some form of difference do exist in all of them. So, this concept is a homogeneous society ka, ki just on the basis of religion. If you are calling any society as a homogeneous society, that won't be a fair study of that particular uh, group because some form of diversity or heterogeneity will be there. Okay. So, now we will break down the key words okay? like social group, kya hota hai? you need to understand if you have to understand society, you need to understand what social group is and what is the significance of territory, what is uh, the significance of interaction and culture for better understanding. So what is a social group? It is a coming together of two or more people who interact and they further identify with one another. Territory, territory ka meaning sabko pata hai, but what does territory denote in the society? So every country owns formal boundaries and territory or areas that the world recognizes as belonging to the respective countries. Every country has got its own formal boundaries and territories. But a society's boundaries don't necessarily have to be only geopolitical borders. Society's boundaries don't necessarily have to be only geopolitical borders. They could be any kind of a border. So, koi bhi ek formal boundary territorial jo areas hote belong to any respective country is called as territory. Okay, interaction means the members of any society, they must come in contact with each other, okay. And if one group of individuals within a country will have no regular contact with another group, then those groups cannot be considered part of the same society. So, only then if you share the same tradition, norms and values and characteristics, you will be called as you are belonging to the same society. Until and unless you are not, uh, you know, following the same tradition, norms and characteristics, is how can you be called part of the same society and for sharing the same characteristics, traditional norms and values, obviously you, there has to be certain level of interaction between two groups of people. So that is called, that is the significance of interaction over here, it could be interaction in any form. Okay. Now salient features of Indian society, we would study that what are the salient features of Indian society as a whole. That as a whole, Indian society is an exemplification of multicultural, multi-ethnic and multi-ideological constructs. That means, and first of all, you have to understand that though we are a, we are a multicultural society, multi-ethnic, what are ethnic identities in our country, what are different ideological constructs, what are ideologies form we follow in India. Mein. And these are all the ideologies, hai, cultures, hai, multi-ethnic societies, these are all coexist kar rahe hai, in harmony with each other. In harmony with each other, all these different people belonging to various cultures, ethnic, uh, ethnicity and ideological constructs are living together. That is, they are coexisting in harmony with each other at once to strike harmony and also to retain its individuality. 
so the the thing is that in indian society we have uh, somehow maintained a very fine balance between your cultural ethnic or any kind of ideological identity and between the kind of harmony that you have to maintain among with each other it doesn't mean that if you are belonging to different cultural groups or ethnic groups or ideological group then you have you cannot live in harmony with each other you can maintain your individuality by following your culture in the best possible way by enhancing your uh, your, your cultural identity in best possible way by working for the welfare of your community in best possible way but that doesn't mean that you cannot live in harmony with people belonging to other cultures or other ethnicities or other ideological constructs so basically indian society is an exemplification of how different cultural groups different ethnic groups different people belonging from various ideological constructs are coexisting in harmony with each other and at the same time they are also maintaining their individuality okay so what is the characteristics are Uh, in a society, multi-ethnic, multilingual society means there are people belonging to so many different languages. More than 22 uh, official languages are recognized in our constitution itself. Apart from there, there is a lot of uh, sub-variants of different languages which are spoken in different sections of uh, our society. Okay, there are multi-class society also. Okay, your higher class, hota hai, middle class, hota hai, lower class. Hota hai. उसमें भी बहुत सारे सब क्लासेस डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दे परफॉर्म सो देर इज इट्स अ मल्टी क्लास सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है एज अ होल देखा जाए तो अगर हम इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करेंगे कि वॉट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर अ यूनिक इंडियन सोसाइटी देन यू कैन नॉट मिस ऑन द पॉइंट यू कैन नॉट मिस द रियलिस्टिक फैक्टर्स एक तो हो गया कि यहाँ से हम तारीफ कर रहे हैं अपने कंट्री की बट यू कैन नॉट मिस ऑन द रियलिस्टिक फैक्टर्स दैट वी एज अ होल आर अ पैट्रियार्कल सोसाइटी कहीं ना कहीं दो द स्टेटस ऑफ वीमेन हैव इम्प्रूवड अ लॉट जो रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में एक टॉपिक है उसमें आपको पता चलेगा कि वी हैव इम्प्रूवड आर स्टेटस अ लॉट अगर हम बात करें रोल ऑफ वीमेन बहुत इम्प्रूव हुआ है बहुत सारे वीमेन के पॉलिटिकल एंड उनको सोशल राइट्स हमने दिए हैं इक्वालिटी प्रोवाइड करी है वीमेन को एट पार विद द मेन बट देर इज स्टिल अ मेजर सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी विच हैज गॉट पेट्रियार्कल व्यूज पेट्रियार्कल व्यूज मीन्स मेल डोमिनेटेड व्यूज वॉट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जो मेल डोमिनेंस में बिलीव करती है कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस में बिलीव करती है तो अभी क्या है हमने बहुत लेवल तक इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी है वीमेन को एंड देर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे एक तरीके की इक्वालिटी डेवलप हो चुकी है मेन एंड वीमेन के बीच में बट देर आर स्टिल लॉट ऑफ मेजर सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन स्टिल बिलीव इन दी पेट्रियार्कल सेटअप ऑफ दी सोसाइटी ओके एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ऑल्सो वन फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड वी हैव डिस्कस्ड इवन इन दी फर्स्ट स्लाइड ऑल्सो दैट वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी that though you are belo- you may be belonging to a uh, one society if you have got the same tradition characteristics norms and values apart from that there may be different social groups who are forming part of a society but apart from the various uh, you know different uh, cultural uh, thing you might have or ethnicity still we are having a kind of oneness in our country that the indian identity is much better or indian identity is much superior to your regional identity so you have got that spirit of unity in diversity in this country okay then what are the feature other features of indian society that indian society is dynamic and syncretic at the same time so what is dynamic and syncretic present indian society is a culmination of long drawn process involving both assimilation and accommodation we know that in our country various uh, social groups or various uh, you know groups or communities of people have migrated into our country from outside like from time and moral just if you indian history ko utha kar dekhte ho ki even if you pick up ancient history medieval history modern history hamesha humne dekha hai ki hamare countries mein outside influence bahut raha hai and bahar se log bahut sare asian log and even people from europe have came and they got assimilated and accommodated in the indian cultural identity so ye jo indian society hai is a culmination of all that assimilation and accommodation that has taken place since the time immemorial many tribes have over the years they have also lost their indigenous culture as a result of that assimilation into the hindu society many new practices have emerged from the contact of different cultures kyunki hamare india mein koi bhi ek aap aise nahi keh sakte ki unique indian culture hai koi indigenous culture indigenous jo culture hota hai वो नॉर्मली जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अपने कल्चर को अफेक्ट नहीं होने दिया आउटसाइड इन्फ्लुएंस से 
उनका ही सिर्फ एक जो कल्चर आइडेंटिटी होता है वो इंडिजिनस होता है अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कल्चरल आइडेंटिटी इंडिया में है दे आर अ काइंड ऑफ अ मिक्स और हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटीज बिकॉज दे हैव दे हैव इन एनी पीरियड ऑफ टाइम दे हैव कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम आउटसाइड कल्चरल इन्फ्लुएंस ओके इट इज ऑल्सो डायनामिक एट द सेम टाइम सिंस इट इज एवर चेंजिंग सो इंडियन सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर नॉट स्टार्टिंग वो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं खुद को जो इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स या वैल्यूज हैं वो खुद का टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन जो फीचर है एक इंडियन सोसाइटी का कि हम सारे डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज को इवन जो बाहर के उनको भी हम असिमुलेट कर लेते हैं अकोमोडेट कर लेते हैं अपने कल्चरल वैल्यूज में तो दैट इज आई ऑल्सो यू कैन से दैट इज अ डायनेमिक सोसाइटी इट इज चेंजिंग विथ टाइम इट इज नॉट स्टार्टिंग The recent example जो हुआ है इंडियन सोसाइटी का इज ऑफ इस चेंजेस इन द सोशल वैल्यूज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सो वी नो दैट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये जो इंटर इंटर चेंज या इंटर कनेक्टेडनेस है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड जो फ्लो हुआ है पीपल का एंड यू नो गुड्स एंड सर्विसेज का एंड आइडियाज का टेक्नोलॉजी का जो फ्लो हुआ है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड एंड इंडिया उसकी वजह से जो हमारे कंट्री में कितना वेस्टर्नाइजेशन हुआ है एंड कितना ज्यादा चेंजेस हुए हैं इन द सोसाइटी एंड द सोशल वैल्यूज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के कि हमने कैसे हमारे जो फैमिली वैल्यूज हैं वो अफेक्ट हुए हैं हमारे लाइफ स्टाइल वैल्यूज अफेक्ट हुए हैं हमारा जो टेस्ट है म्यूजिक का क्यूजीन का और बाकी चेंजेस जितने भी हमने अपने वैल्यूज में देखे हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो ये जो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद से ज्यादा हमारी कंट्री में हमें देखने को मिल रहे हैं चेंजेस विच हैव हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री में इतना एसिमिलेशन या अकोमोडेशन हुआ है बाहर के कल्चर्स का सम तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबलाइजेशन का एक आफ्टर इफेक्ट अर्बनाइजेशन भी है ठीक है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो अर्बनाइजेशन इज सच अ मेजर चेंज इन एनी सोसाइटी so you can understand the effect कि किस level तक assimilation या accommodation होता है हमारे country में बाहर के cultural values का ठीक है तो the one example of that is globalization the changes that have happened in our society due to globalization now what are example of assimilation you can say because if you are studying anything you must know you must have clarity about that concept कि अगर आपने assimilation पढ़ लिया तो ऐसे ही नहीं आपको assimilation पढ़ लेना कि उसका आपको meaning ना पता हो exactly क्या है तो what is assimilation एग्जांपल से समझ सकते हो कि अबाउट 197 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट डायलेक्ट्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया ओके इससे आप समझ सकते हो कि एसिमिलेशन हुआ है कहीं ना कहीं बाहर का कल्चर एसिमिलेट करने के चक्कर में हमने अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी इंडिया की उनको ही कहीं ना कहीं एंडेंजर कर दिया उसको तो उससे यह पता चलता है कि कितना आउटसाइड इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी में ठीक है स्ट्रगल ऑफ मेनी ट्राइब्स सच एज नागा फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर फ्रॉम आउटसाइडर्स increasing number of particularly vulnerable tribal groups जो कि बिल्कुल particularly vulnerable tribal groups में जो उनकी identity बिल्कुल ही कहीं ना कहीं isolate होते जा रहे हैं वो तो ये होता है ठीक है then the other features of Indian society are coexistence of traditionalism and modernity so that is why our society is called as semi modern Indian society as a whole अभी भी पूरी तरीके से modern नहीं हुई है modern मतलब the values that you have adopted from the western world, USA या European values जो आपने adopt करी हैं आपने culture में, वो modern values कहलाती हैं। तो we are still a semi modern society। तभी कहा जाता है कि we are a semi modern semi modern society because of existence of traditionalism and modernity at the same time। traditionalism क्या कर रहा है? It is upholding or maintenance of the core values जो India की हैं, ठीक है core values। Whereas modernity refers to questioning the tradition and moving towards rational thinking. Social, scientific, and technological progress. Okay, balance between spiritualism and materialism. Our uh, country exists. करता है. Maintain a fine balance between spiritualism and materialism. Materialistic needs, मतलब जो आपके body की या जो आपके consumerist mentality की जो needs हैं, मतलब वो materialistic needs होती हैं. Spiritualism is the uh, you can say a theory to attain inner peace. Okay, wherein you are not attracted towards material needs and you more believe more in having inner peace and inner strength. That is called as spiritualism. And we in our we in our society as a whole have maintained a kind of a balance between spiritualism and materialism. Spiritualism main focus is to promote an individual's experience with God, or you can say a kind of an inner peace kind of situation. Materialism is a tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. 
सो मटीरियलिज्म का होता है मटीरियल पोजिशन हो हमारे पास ज्यादा लग्जरी आइटम्स हो लग्जरी कार हो लग्जरियस हाउस हो लग्जरी चीजें हो हमारे पास कमोडिटीज हो ज्यादा फिजिकल कम्फर्ट हो वो मटीरियलिज्म में आ जाता है एंड वेन यू आर अब ऑल दिस एंड यू जस्ट सीक पीस विद योर सेल्फ एंड यूर गॉड देन दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म तो इन इंडिया देर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग्स ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग स्पिरिचुअल है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग मटीरियलिस्टिक है दे हैव काइंड ऑफ मेनटेन बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म इज ऑल्सो वन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडिविजुअल इज अ मॉरल पॉलिटिकल और सोशल आउटलुक दैट स्ट्रेस ह्यूमन इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस एंड लिबर्टी वेर इज कलेक्टिविज्म की प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ ग्रुप प्रायोरिटी ओवर ईच इंडिविजुअल देर इज इज द फाइन बैलेंस बिटवीन दैन इन द इंडियन सोसाइटी ओके ना वॉट आर दी अदर फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कास्ट सिस्टम If you are studying about Indian society, you cannot ignore the concept of caste because caste plays a very major role in our society. Not just in our society, even in Indian politics, caste plays a major role. Okay, so now we will study about what is caste and what is its effect, political, social, and economic effect on the Indian society. So, what is caste? It can be defined as a hereditary endogamous group, which is having a common name, common traditional occupation. Like, for example, you know, belong to ब्राह्मण कास्ट और यू में बिलोंग टू राजपूत कास्ट दिस इज कास्ट आइडेंटिटी यू में बिलोंग टू दलित कास्ट ओके रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी दैट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर कास्ट इफ यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट तो ये जो मोबिलिटी का फैक्टर होता है बहुत रिजिड है इंडियन केस में ठीक है डिस्टिंगटिवनेस ऑफ स्टेटस एंड फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजिनियस कम्युनिटी सम फीचर्स द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड सेगमेंटल डिविजन होता है सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इंडिया में इट मीन्स दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन कास्ट मेंबरशिप जो होती है कास्ट ग्रुप की इट इज अक्वायर्ड बाय बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल आर रैंड इन रिलेटिव टू अदर कास्ट ग्रुप्स दैट इफ यू आर बोर्न इन दिस पर्टिकुलर कास्ट यू आर अ हायर कास्ट मेंबर यू आर अ हायर यू विल बी कंसिडर यू विल बी गिवन बेटर ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी If you are born in some lower caste group, then you will be uh, facing discrimination in the Indian society. It's not here. Us choose for me not to do. But it's a reality that there is a lot of difference. There is a lot of discrimination which happens with lower caste people in this country till now. So, just be. You are a caste. You belong to it. Who it is decided by birth and your status in the society somehow. The status in the society is decided relative to the other caste groups. in the society as a whole then ek hierarchy wala feature bhi hai ki indicates that various castes are categorized according to their purity and impurity of occupations okay like for example jitna manual scavenging wala aur jitna bhi low level cleaning ke jobs hote hain wo sare aisa understood hai ki high caste people will not be involved in such occupations because india mein from time immemorial aisa culture aisa engraved ho gaya ye culture india society mein कि जो ऑक्यूपेशन है वो कहीं ना कहीं जो आपकी सोसाइटी में जो आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग एक हायर की सेट हो गई है कास्ट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन की एक हायर की सेट हो गई है कि जितने भी वेल पेड जॉब्स हैं या जितने भी क्लीन जॉब्स हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय हाई कास्ट पीपल मोस्टली एंड जितने भी लो कास्ट पीपल हैं दलित हैं या जो एस सी एस टीज हैं और सच अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं या इवन जो अदर बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी है वो उनको जो काम दिए गए हैं हमेशा से सोसाइटी में वो लोअर लेवल या लो पेड जॉब दिए गए हैं या मैनुअल स्कैवेंजिंग टाइप के जॉब उनको दिए गए क्लीनिंग के जॉब्स उनको दिए गए इस टाइप के जो लो लेवल पेड जॉब्स हैं क्लीनिंग के जॉब्स है मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ वेरी टॉर्चरस काइंड ऑफ अ जॉब आपको उसमें बहुत सारा सीवेज का क्लीनिंग एंड ये सारे टाइप के क्लीनिंग के जॉब्स करने होते हैं तो इनमें आप मोस्टली फाइंड करोगे यू विल फाइंड दैट द लोअर कास्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन सच लो पेड जॉब्स तो ये एक हायर की मेंटेन हो गई है कहीं ना कहीं इस इंडियन सोसाइटी में सो इवन इफ अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ लाइफ एंड डजेंट वांट टू परफॉर्म ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स फोर फादर्स ही कैन नॉट डू सो बिकॉज दैट सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी एंड ही कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट ऑक्यूपेशन अगर मैनुअल एवेन्यू सपोजली एक ग्रुप uh, में एक कुछ ऐसे uh, बच्चे हैं जिनको वो चीज़ नहीं करी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव देयर फैमिली ऑक्यूपेशन बिकॉज उनके कास्ट के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली का वही ऑक्यूपेशन रहा है देर फोर फादर्स हैव बीन डूइंग द सेम लो पेड जॉब्स तो उनको भी वही करना पड़ता है इवन इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट तो ये एक तरीके का सिस्टम ऑफ हायर की सेट हो गया है बेस्ड ऑन योर कास्ट लो कास्ट और हाई कास्ट विद अ सर्टन ऑक्यूपेशन ऑफ आर सोसाइटी which have been divided based on the caste in which you belong. Like for example, ज्यादातर जो टेलर के जॉब होते हैं 
उनको हम कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग करते हैं ठीक है और ऐसे ही जो हेयर कट का काम होता है सैलून का काम होता है वो ज्यादातर हमें एक दूसरे कास्ट के लोगों को ज्यादातर उनको असाइन कर दिया कि मेजर सेक्शन जो एक होता है जिसको आप कहते हो नाई तो नाई का एक वो अलग है हाँ हर एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को कहीं ना कहीं एक कास्ट आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया है इस कंट्री में ठीक है देन सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज बहुत होती है इंडियन सोसाइटी में ठीक है लोअर कास्ट ग्रुप दे हैड नो एक्सेस टू वेल्स दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंट्रिंग टेम्पल्स एक्सेट्रा तो इस तरीके का इनके सिविल एंड रिलीजियस यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी अभी भी एट प्रेजेंट इज नॉट दैट द लोअर कास्ट ग्रुप अभी उन्होंने बहुत ज्यादा हाई रैंक एन कर लिया इंडियन सोसाइटी में नहीं कहीं ना कहीं द लोअर कास्ट ग्रुप आर स्टिल फेसिंग लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सिविल डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन अवर कंट्री so that's a reality and it's a feature of indian society endogamy hoti hai members of a particular caste they have to marry within their caste only inter caste marriages kahin na kahin abhi bhi prohibited hai indian society mein theek hai untouchability ka hai ek bahut zyada manual scavenging ek bahut harsh reality hai indian society ki ki manual scavenging jo hoti hai like sewage clean karne ka kaam hota hai bahut sare jo low level ke bilkul hi हजारडस सिचुएशन में जो क्लीनिंग के काम होते हैं उनको आप मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हो टनल क्लीनिंग सीवरेज क्लीनिंग एंड ऑल सच थिंग इट बिकम्स अ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ठीक है इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम बकेट टॉयलेट्स एंड पिट लैटरिन तो जो आपके ओपन डेफिकेशन में जो चीजें होती है उसको उठाने का काम ये सारे ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठाने का काम और ये सारे जितने भी लो लेवल के जॉब्स होते हैं ये किसको दिए जाते हैं कास्ट बेसिस पे ही असाइन किए जाते हैं it has been officially abolished by the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act okay caste based violence bahut hota hai india mein increasing trend of caste based violence that are related to instances of inter caste marriage and assertion of basic rights by dalit including land rights freedom of expression access to justice access to education so whenever like lower class people they start protesting and they start demanding equality for themselves in the indian society whether they are demanding any kind of land rights or freedom of expression for them they always have to face caste based violence by the majoritarian groups they always have to face caste based violence by the majoritarian groups majoritarian groups means those people who are in majority belonging to higher caste so is tarike ke jo low caste high caste logon ke beech mein violence hota hai that is also a very regular phenomenon in our country and they are many times related to instances of inter caste marriage and all ठीक है अब ये कास्ट का ही एक डायमेंशन हमने एंडोगमी पढ़ा था कि एंडोगमी इज रिलेटेड टू कास्ट ओनली दैट मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कास्ट हैव टू मैरी विद इन देयर कास्ट ओके देन पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हमें पता है इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में सबसे बड़ा फैक्टर ही कास्ट होता है ठीक है सिस्टम ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंडिया कंप्राइजेस अ सीरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स जो रिजर्वेशन का एक पॉलिसी होता है that forms part of their affirmative action okay wherein government is supporting a certain section of society to uplift them so that wo, they come in par with the other section of the society okay reservation jo hota hai access to civil in various legislatures or to government jobs or the enrollment of higher education in institutions such caste based reservation is formed from part of their affirmative action okay now what are the changes in the caste system that have taken place over the period of time in our country that is the trends for inter caste marriages have increased there are many groups who are uh, challenging the orthodox views of our society or superstitious views of our society new food habits have developed changes in occupation have taken place that it's not that ye jo pehle ek mobility hona ek dusra occupation se dusra tisra occupation mein jana bahut difficult tha if you are that particular occupation is uh, assigned to your caste identity it was very difficult in the past but now kahin na kahin wo ek mobility badh gayi hai and people they change or switch over to uh, job uh, as and when they get new opportunities okay then improvement hua hai in the position of lower caste also there are lower caste also people we see that unka bhi representation hota hai kahin na kahin politics wagaira mein badh gaya hai lower caste logon ka and their influence in the society their voice in the society has increased over the period of time theek hai now what are the factors which are affecting these changes in the caste system first is the sanskritization as a process of change is the mobility concerned with positional change by changing the customs and rituals such as by adopting vegetarianism or ketoism people belong to lower caste they are also claiming a higher position in the caste hierarchy sanskritization means they are more and more to low caste people hai they they are leaving their own cultural identity that they are now adopting new customs and rituals 
so that they can claim that they are like uh, and they are like the higher castes in the society like for example jitne bhi higher caste groups hote hain they are normally vegetarian they do not uh, prefer eating non veg so these people they will also adopt such uh, food habits and such living lifestyles to claim higher position in the caste hierarchy of indian society the westernization jo ho raha that is also one major factor behind the changes in the caste system that have taken place due to changes in the spheres of education you know food habits jo hum kahin na kahin we are copying or imitating the best in our education uh, scenario also uh, regarding our food habits we are copying the best uh, western societies jo hum western societies ko copy karte hain western society ke caste system itna ज्यादा डीपली एनग्रेव्ड नहीं है लाइक द वे द कास्ट सिस्टम इज एनग्रेव्ड इन इंडिया तो जब हम वहाँ के फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो कास्ट रिजिडिटीज इंडिया में है वो नहीं होनी चाहिए बिकॉज बाहर की सोसाइटीज में वैसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फूड हैबिट्स है तो आप लोअर कास्ट पीपल को ही असाइन करोगे ऐसा कुछ नहीं है देर इज नो बैरियर एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स आर कंसर्न वो वेस्टर्न सोसाइटीज हमें यही सिखाते हैं ठीक है कि जो फूड हैबिट्स होती हैं ड्रेसिंग सेंस होता है स्टाइल ऑफ ईटिंग या मैनर्स होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द कास्ट इन विच यू बिलोंग तो कहीं ना कहीं जो कास्ट के बैरियर्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं वेन एवर एक वेस्टर्नाइजेशन होता है सोसाइटी का बिकॉज पीपल आर अडोप्टिंग मोर एंड मोर मॉडर्न एंड रैशनल व्यूज पीपल आर अडोप्टिंग मोर एंड मोर मॉडर्न एंड रैशनल व्यूज टू लिव इन द सोसाइटी एंड दैट इज वाई दे आर breaking the chain of that caste rigidity to present in indian society to the westernization hota hai and western values ko follow karte hain western values hi sikhati hai ki they are living standard must be based on rational values rational values mean jo caste or orthodox related jo views hote hain ye caste based views hote hain whether it is related to any new living style whether it is related to education food habits or anything that must not be influenced by caste rigidities बट यू बट यू मस्ट फॉलो मॉडर्न एंड रैशनल आइडियाज तो वेस्टर्नाइजेशन से बहुत फर्क पड़ा है ठीक है मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस प्राइमरी रिलाइज ऑन साइंटिफिक आउटलुक रैशनल एटीट्यूड्स हाई सोशल मोबिलिटी मास मोबिलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन वर्क ओके फिर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से भी बहुत फर्क पड़ा है कास्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन सिटीज माइग्रेशन हैज स्पाइरल अप एंड वेन पीपल माइग्रेट दे मूव टू न्यू प्लेसेज दे मीट न्यू पीपल and they explore new employment opportunities to all the other social mobility jo hoti hai wo badhti hai jab social mobility jo badhti hai to jo caste ki rigidities the rural areas mein other backward areas mein jab wo wahan pe rehte the wahan ki society conditions bahut different hoti hai rural areas aur urban areas mein jo living style hai jo values hain logon ke rehne ki they are completely different from each other so when as a result of industrialization and urbanization people move to better places to people move to cities and towns there they see that jo social values hain wo bahut different hai caste then doesn't play that much role the way it played whenever they were living in the backward areas of the country to jab wo better areas mein move karte hain in search of better economic opportunities jo ki hua hai industrialization and urbanization ke through then they realize that caste they have to give up on their caste rigidities and they have to accept new ideas for living life okay the democratic decentralization se bhi caste pe bahut farak pada hai reservation which is being provided to panchayati raj systems that has given the opportunity for the lowest ca- lower caste also to empower themselves because they get a chance for political representation jo ki pehle ke time pe unko nahi mila to kahin na kahin if you are giving power to the hands of the lower caste and that will lead to their empowerment okay caste and politics now first you have to understand that these jo bhi humne padhe these are the social uh, effects of the caste system theek hai ki social effects kya hai ab uske baad hum uh, ये डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में इंडियन पॉलिटिक्स हाउ फार इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट सिस्टम सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट कास्ट एंड पॉलिटिक्स आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर इन इंडिया लिंक हैज लेड टू एन एंपावरमेंट अमंग द लोअर कास्ट सिंस दे वेंटिलेट देयर फीलिंग्स थ्रू इलेक्शंस एंड आल्सो दे आर हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन पावर लॉबीज सो वेरियस कास्ट ग्रुप्स हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन पावर लॉबीज एंड दिस हैज समहाउ द जो लिंक है इट हैज गॉट बोथ इफेक्ट्स नेगेटिव consequences also jo interlinkage hai caste and politics ka india mein that has got both the kind of manifestations positive effect bhi hai is linkage ke and negative effect bhi hai positive effect ye hai ki since lower caste people have got a voice now in the and they have got representation in the indian politics through the democratic decentralization now they are affecting and they are uh, showing their feelings towards the other sections of the society through elections and forming their own power lobbies 
they are showing that we are also a section of the society and we can influence the voting patterns we can influence the situation of politics in the country so lower caste people they have also got a say in the politics of the country through the linkage between this caste and politics situation theek okay. hai fir uske baad the religious pluralism it is also one uh, feature of indian society that there are different religious groups who are living in india though it is a secular country comprising various religions of the world which are further subdivided into several sects and cults also it's not just a simple plain religious group hai unke several sub sects ya sub cults bhi hai so religion in india it is characterized by a diversity of religious beliefs and practices indian subcontinent is the birth place of four world religions means they are not just confined to india they are uh, practitioners of these religions even in other parts of the world like hinduism buddhism sikhism and jainism further variants of hinduism jo hote hain vaishnavism shaivism etc is practiced so abhi kya kar sakte ho ye tarike se sub sects hain hinduism ki even in islam multiple variants shia sunni tenets are followed animistic and naturalist religions are also followed by tribal groups thus there is a plurality of multiple religions and each religion has individual salient tenets and associated festivals and customs with its own religion now we will study in detail the role of caste in india in indian politics that what role caste system plays in the indian political situation okay so first of all to start with caste jo hai india mein that is a uh, caste in contemporary indian politics it plays a contemporary that is present in indian politics it plays a very important role behind the facade of parliamentary democracy it is so so tacitly and so completely accepted by all that it is everywhere okay political jo behavior hai people ka that is very much influenced by caste considerations and it is quite evident in the time of distribution of election tickets jab bhi election tickets ka distribution hota hai to koi bhi political party keeps in mind that kaun se dominant castes hain us particular area mein aur wo jo dominant castes honge jo is tarike se distribution hai castes ka dominance jo hai us particular area mein jis bhi कास्ट का डोमिनेंस होगा और वहाँ के लोगों को ज्यादा इलेक्शन के टिकट्स मिलते हैं सो दैट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाए वोटिंग का जो रिजल्ट है ओके एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इज ऑल्सो डन कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर इनफैक्ट वोट्स आर सॉर्टेड ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वोट्स मांगे जाते हैं इस कंट्री में कि हम आप इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं आपका अगर वो कैंडिडेट उस कास्ट का है सो ही विल सी वोट्स फ्रॉम द पब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओनली ओके and while selecting a candidate for a particular constituency then also it is calculated that whether he will be or she will be able to get the support of his or her caste or not so with the agar largely dekha jaye so our politics is secular ki hum secular values promote karte hain but jo style hai that is essentially casteist only so that's a reality in a wide range of social and economic activity whether it is in admission to schools and colleges or it is in student politics in employment opportunities in the distribution of benefits based on discretionary power in the three panchayati raj hum batayi ki panchayati raj jo acts hai usme bahut sari discretionary powers bhi hain jo ki compulsory hai mandatory nahi hai panchayati raj ko follow karne ke liye lekin agar panchayati raj ko spirit mein follow karna hai to aisa constitution mein hai ki even those discretionary powers should be followed in full spirit but to give the benefits which are based on this discretionary powers india mein caste ka bahut bada role play hota hai us case mein theek hai even in bureaucratic decisions caste considerations play more than a marginal role no account of voting behavior legislative proceedings or even ministerial appointments would be complete unless considerable attention is given to this factor of caste in the indian politics situation okay so i could understand ki elections bhi influence hote hain voting behavior influence hota hai hamara social and economic activity wo jahan pe agar aapko admission lena hai kisi community ke group ke bachcho ko school mein ya colleges mein ya student politics employment opportunities all are very much influenced by caste considerations in our society so not just politics but these other factors or the other spheres hai economic activity social activity wo bhi caste se bahut zyada influenced now the next topic we will be taking up is the role of family in the indian society isme padhne jaisa ya samajhne jaisa kuch nahi hai everybody knows the value of family characteristics kya hote hain family ke kya hai wo sab aap acche se padh lena ki families jo hai in the basic unit of the society first and the most immediate the social environment hota hai to which the child is exposed is the family only 
दैट इज वाई इतनी वैल्यू होती है फैमिली की कितना फैमिली इट इज इट इज इन द फैमिली दैट द चाइल्ड विल लर्न द लैंग्वेज बिहेवियरल पैटर्न कैसे फॉलो करने लाइक फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूज फैमिली की है वो ही सेम वैल्यूज इम्बाइव करता है एक चाइल्ड में सो दैट इज वाई फैमिली प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द इंडियन सोसाइटी इन शेपिंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द इंडियन सोसाइटी इट्स इमीजिएट फैमिली विल प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ओके ये तो ये सारी चीजें होती है फैमिलीज ट्राइबल रूरल एरियाज अर्बन कम्युनिटीज सब में लाई करती है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली का डेफिनेशन क्या है फैमिली की वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना ठीक है इट्स नॉट द वेरी बिग थिंग अब ऑन टाइप्स ऑफ फैमिली आप पढ़ सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज पॉलीगमस फैमिलीज होती हैं इन विच दाउस इज अलाउड टू हैव मोर देन वन स्पाउस मोनोगमस फैमिलीज होती हैं जिसमें मैरिज लिमिटेड टू वन स्पाउस फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस कैसे फैमिलीज होते हैं पैट्री लोकल फैमिलीज होते हैं मैट्री लोकल फैमिलीज होते हैं ठीक है बाय लोकल फैमिलीज होते हैं अब ये जितने टाइप के फैमिलीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस वो डिटेल में आप पढ़ सकते हो इसमें इतना कुछ ये नहीं है कि अलग से समझाने वाली कोई चीज़ है इट्स जस्ट फैक्चुअल डिटेल्स तो वैसे आपको ब्रॉड वे में पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस तीन टाइप के फैमिलीज डिफाइंड है इन द इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज कितने टाइप के फैमिलीज डिफाइंड है तो ये एक टाइप का एक ब्रॉड आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर वी नो न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं ठीक है जॉइंट फैमिली में क्या होता है इट इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम थ्री टू फोर जनरेशन इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इट इज बेस्ड ऑन क्लोज ब्लड टाइज इट इज लाइक द जॉइंट फैमिली ऑफ द हिंदू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी पेट्रियारिकल फैमिलीज होती है इन विच ऑल द पावर रिमेन्स इन देंड ऑफ पेट्रियार्क और फादर ही ओन फैमिली प्रॉपर्टी मेट्रियारिकल होता है इसमें it is just opposite so the type of families found among the nayars of kerala and among the garo and khasi tribes of assam wherein they give importance to the female member or you can say the female head hoti hai society unke family ki wo zyada important hoti hai that is called as a matriarchal family okay now family or is type ke culture jaise hum dekh rahe hain yahan pe example diya hai ki nayars of kerala ye among the garo and the khasi tribes of assam so we know that this family ka jo ek unit hai ya family ki jo values hai वो हर जगह एक्सटेंडेड है इंडिया में वेदर इट इज अमंग ट्राइबल ग्रुप्स वेर इज वेर इट इज अमंग दी वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स मेट्रियारिकल फैमिली वो होती है जहाँ पे ज्यादातर मदर के साइड के लोगों का ज्यादा डोमिनेंस होता है ठीक है न फैमिली ऑन द बेस ऑफ डिसेंट होती है पैट्रीनियल फैमिली इन दिस डिसेंट और मैट्रीनियल फैमिली इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट फंक्शन क्या है फैमिली के प्रोड्यूसिंग एंड रियरिंग प्रोविजन ऑफ होम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन जो होता है वो फैमिली के थ्रू ही एक चाइल्ड को दिया जाता है एजेंट होता है सोशलाइजेशन का किस तरीके से एक आपको सोशलाइजेशन करना है वेदर अमंग दी फैमिली और आउटसाइड दी फैमिली जो एक्सपोजर मिलता है चाइल्ड को वो कहीं ना कहीं फैमिली में ही मिलता है ठीक है स्टेटस स्क्राइबिंग फंक्शन एंड फैमिली इज आल्सो एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं एजुकेशनल फंक्शन होते हैं ठीक है फैमिली प्रोवाइड बेसिस फॉर चाइल्ड फॉर्मन लर्निंग देन रिलीजियस फंक्शन होते हैं इट इज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रेन की जो भी आपके फैमिली का रिलीजन होगा वो ही कहीं ना कहीं रिलीजन आप अडॉप्ट करते हैं यू हैव द फ्रीडम टू चेंज योर रिलीजन इन दिस कंट्री बट जनरली हम वही रिलीजन अडॉप्ट करते हैं वही प्रैक्टिस वही वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में ठीक है फिर रिक्रिएशनल फंक्शन भी होते हैं ठीक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन चेंजेस क्या हुए हैं इन द इंडियन फैमिली सिस्टम इंस्टेड ऑफ ऑल दी मेम्बर्स वर्किंग टूगेदर इन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक फ्यू मेल मेंबर्स गो आउट ऑफ द होम टू ऑन दी फैमिली लिविंग दीज अफेक्टेड फैमिली रिलेशन ठीक है इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वेरियस सोशोलॉजीज है That city life is more favorable to small nuclear families than to big joint families. Okay. The city life, as I said, is that small nuclear families are more favorable. The big joint families are more favorable. The rural areas are not there. Legislative measures, okay. changes in marriage system have taken place. Okay. Freedom in mate selection is not there. It is not that only your father or your immediate parents will choose your life partner for you. Life partner choose you have this freedom also. क्या आप अपना मेड सिलेक्शन कर सकते हो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज इज सीन अ लॉट इन द इंडियन फैमिली सिस्टम वैल्यूज रिलेटिंग टू मॉडर्न साइंस रैशनलिज्म इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म मीन्स आप अपने ह्यूमन इंडिपेंडेंस और अपनी ह्यूमन फ्री क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा वैल्यू देते हो एज फार एज वॉट द सोसाइटी थिंग एज कम्पेयर टू वॉट द सोसाइटी थिंग योर ओन बिलीव मैटर वो दैट इज फॉर एज इंडिविजुअलिज्म ठीक है इक्वालिटी की वैल्यूज को देते हो डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ वीमेन एक्सेट्रा की जो वेस्टर्न वैल्यूज है उनको हमने कहीं ना कहीं इंडियन फैमिली सिस्टम में अडॉप्ट किया है ठीक है एंड दैट हैज लेड टू ट्रमेंडस चेंज इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ वीमेन है इंडियन फैमिली सिस्टम 
and main factor which is causing changes in the women of society is her changing economic role. So, now economic role is more than even the women are coming at par with the men as far as economic opportunities are concerned. They are working, their living standard has improved because they have more jobs and better ways. And they are also having freedom for education and other such things. So, this is a change in the position of women. Mein. That has happened because of, because women ka over the period of time in India mein economic status improve. Okay? Then we will study about the value of diversity in India. So we know that India is a plural society both in letter and in spirit and it is rightly characterized by its unity and diversity. Okay, in our country mein ek synthesis hai cultures, ka, religions, ka, languages, ka, logo ka, okay, of different castes and communities. But still these different castes and community people, they have held the unity and cohesiveness despite the multiple foreign invasions. Okay, national unity and integrity maintained through sharp economic and social inequalities that have obstructed the emergence of egalitarian social relations. But still we have maintained that spirit of national unity and integrity in our country. And what it means? It means collective differences. That is differences which mark off one group of the people from the other. These differences could be of any type, biological difference we have, religious, linguistic differences we have in country. Mein. But the term diversity emphasizes differences rather than inequalities. Term diversity, if we talk about that doesn't show that inequality in society. Mein. It shows that there are different views and different religious or cultural uh, or linguistic groups. Ke log reh rahe. So diversity could be any kind of diversity, religious diversity, linguistic diversity. Bhi hoti hai. There could be different uh, People belong to different linguistic groups, the biological diversity. Bhi hoti hai. Unity, kya hoti hai? unity means integration. So it's a social psychological condition. It connotes a sense of oneness, a sense of weariness. It stands for the bonds which hold the members of a society together. Unity and diversity essentially means unity without uniformity and diversity without fragmentation. Okay. Now, various forms of diversity in India, religious diversity, hai, linguistic diversity, hai, a lot of uh, groups which are based on different kind of languages they speak, racial diversity in India, in our uh, country, we have different colors ke log reside karte hai, chik hai. caste diversity, to hai, cultural diversity, bhi hai. geographical diversity, bhi hai. obviously there are different kinds of geographical uh, you know, terrains in our country. Then, Factors which have maintained this that even after so much of diversity, there is still a sense of uniformity and Indianness and oneness in our country. You can see the spirit of unity and integrity. Why is it? Values of coexistence in India mein, that has developed as a result of historical fusion also and accommodation since most of the conquerors like Mughals they had settled in India itself. We have seen that there is a lot of spirit of assimilation and accommodation. Ka, that people even foreign foreign jo invasions with your conquerors made, they ultimately they eventually they got assimilated and accommodated themselves in the Indian uh, ethos only okay so that is one factor ki jo value of coexistence in our India mein, that is the reason behind so much of unity and diversity then Indian national movement has also played a major role to promote this spirit of unity rule of congress jo tha, such as meetings shall be held in different part of the nations British railways okay Telegram ki facilities, Indian press, major movements like non-cooperation and all, they led to the development of an Indian identity apart from other various sub-identities and much powerful than other sub-identities. That is one link or Indianness which has bound, still bound uh, our section of societies. Values you exposed in our constitution, mein, they also are promoting the spirit of unity and integrity. They have protected the growth of majoritarianism in the nation. Majoritarian is a tendency ki jahan pe jo major, jo majority hai religious group jo sabse zyada dominant hai ya majority mein hai uski chalegi aisa nahi ho paya hamari country mein kahin na kahin because jo values hai constitution mein they prohibit this from happening okay state reorganization method jo hua tha based on language and efforts of the government to protect the interests of the minorities of this country somehow have led to the spirit of unity in the country ki kahin na kahin government ne jo minorities hai unke interests ko protect kiya hai due to various uh, welfare measures from time to time this to state reorganization commission banayi thi uske through language ke through bahut sara different kind of states have been formed time and again to kahin na kahin jo regional aspirations bhi ho rahi hain 
कि based on language or other identities there are the various regional groups who have uh, come up and sprung up and they are demanding their own uh, demands so कहीं न कहीं government listens to the views of the minorities and such uh, uh, demands also उसकी वजह से भी वो spirit और वो balance कहीं न कहीं अभी तक बना हुआ है ठीक है फिर what is about Indian cultural diversity so Indian cultural diversity Indian culture is one of the oldest and unique okay this is a fact that Indian culture is one of the uh, unique and oldest cultures few countries in the world have such an ancient and diverse culture as India's in India there is an amazing cultural diversity throughout the country south north northeast they have got their own distinct cultures almost every state has carved its own cultural niche its physical religious racial variety is as immense as its linguistic diversity underneath this diversity lies the continuity of indian civilization and social structure india is a vast country with a variety of geographical features and climatic conditions in finite variety fascinating okay factors which lead to unity amidst diversities in india is constitutional identity because entire country is governed by one single constitution and its own uh, common values रिलीजियस को एग्जिस्टेंस है एक आप उसके पीछे का रीजन बता सकते हो एक रिलीजन टॉलरेंस है इंडिया में एक यूनिक फीचर ऑफ अदर रिलीजन इन इंडिया बिकॉज ईच ऑफ द रिलीजन विच वी आर फॉलो वेदर इट इज बुद्धिज्म जर्नलिज्म ये सब टॉलरेंस की और कंपैशन की स्पिरिट को प्रमोट करते हैं दे आर टीचिंग यू टू बी हाउ टू लिव इन हारमनी विद दी अदर रिलीजन ग्रुप्स ऑल्सो एंड दैट इज वाई देर आर मल्टीपल रिलीजन हु आर को एग्जिस्टिंग पीसफुली इन अवर कंट्री सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस जो है जो गारंटी करी है कॉन्स्टिट्यूशन में that are also plays a major role okay moreover there is no state religion and religions are given equal preference by the state okay koi hamara ek official religion nahi hai theek hai interstate mobility is also one the reason constitution guarantees freedom to move throughout the territory of the india so that we are able to understand that kitni zyada diversity and we are able to adopt to that fact okay and koi restriction nahi hai ki ek particular religious group ya ek particular state ke log jab se dusri jagah nahi ja sakte is tarah ki agar aap restriction lagate ho तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री अदर फैक्टर्स सच एज यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ लॉ पीनल कोड या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स हैं दे हैव ऑल लेड टू यूनिफॉर्मिटी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी है ठीक है कहीं ना कहीं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ऑल्सो ठीक है इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रमेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिस भी हैं रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी है दे हैव गॉट ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अवर कंट्री ओके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर ऑल्सो वन major way of promoting this unity and diversity of in our country because they act as integrating factors as people from all the parts of the country celebrate them as per their own local customs like for example agar abhi navratri chal rahe hain to navratri will be celebrated in its own different color and flavor in the uh, for example in west bengal whereas it will be celebrated with different uh, color and flavor in, for example in rajasthan or gujarat kyunki wahan pe zyada गरबा एंड दूसरे टाइप के जो ट्रेडिशन है उनका ज्यादा प्रेवलेंस है बट दैट वननेस इज स्टिल मेंटेन दैट फेस्टिवल तो सेम है सेम टाइम पे होगा उसकी जो स्पिरिट है वो सेम है दो में इट मे बी सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द ओन लोकल कस्टम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स बट वो ये जो फेयर एंड फेस्टिवल्स है कहीं ना कहीं दे आर बाइंडिंग दी ऑल दी अदर स्टेट विद ईच अदर बिकॉज ऑल दी पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट आर सेलिब्रेटिंग द सेम फेस्टिवल दो विथ अकॉर्डिंग टू देयर ओन लोकल कस्टम सो एक तरीके का एक बाइंडिंग फैक्टर होते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स ओके तो ये है देन फैक्टर्स दैट थ्रेट इन इंडिया यूनिटी आर रीजनलिज्म ओके व्हेन द हैम वी हैव इन डिटेल स्टडीड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म इन इन आवर कंट्री देयर इज द रीजनल इश्यूज दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द नेशनल इश्यूज वो पूरा हमने पढ़ा है सो दिस इज वन फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग और थ्रेटनिंग इंडियाज यूनिटी और आप कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे रीजनल इश्यूज जब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं नेशनल की सोविनिटी या जो पीस है वो अफेक्ट होता है दैट इज रीजनलिज्म जैसे हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री फॉर देम सेल्व बेस्ड ऑन देयर नाका आइडेंटिटी सो यू कैन नॉट डू दैट यू कैन नॉट सो शो सशेसनेस टेंडेंसीज और यू कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच अफेक्ट्स द सोविनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया Yeah, based on your regional identity or regional or linguistic demand okay so that is this uh, features are called as regionalism and they threaten india's unity jo ki abhi bhi present hai bahut sare aise groups hai abhi bhi active hai jo different statehood ya different territory ki demand kar rahe hai at present in india so that is form of regionalism 
divisive politics matlab the politics which is played on the basis of caste and other religious uh, differences theek hai that is called as divisive policy politics basically to divide the various sections of society by misusing their religious sentiments okay then developmental imbalance we have kahin na kahin that is also one reason to threaten india's uh, unity and even pattern of social economic development hai inadequate economic policies hai that causes economic disparities and can lead to backwardness of a region because of the backwardness of the northeast region several instances of separatist demands have come up Uh, so I am really sorry. A uh, kind of a technical glitch happened there two uh, minutes ago. Okay. So I hope the lecture will continue. Just give me few moments. Okay, so we will continue with this. So the other factors is developmental imbalance, as we were discussing. Okay, so because of the uneven pattern of the socio-economic development, that uh, problem has arisen. And there's a lot of ethnic uh, differentiation and nativism. We saw that developmental imbalance due to certain kind of separative demands have sprung up. That is obviously affecting the India's unity, okay. Secessionist tendencies have sprung up. Nativism and dif ethnic differentiation, jo ethnic differentiation has led to clashes between different ethnic groups, especially due to factors such as job competition or limited resources, threats to identity, etc. Example: frequent clashes have taken place between Bodos and Bengali-speaking Muslims in Assam. So this is one example where ethnic differences they lead to threatening the India's unity. <laughs> as a whole because if two people or two linguistic groups of people are fighting amongst each other they are obviously uh, affecting the peace of the society so that threatens india's unity geographical isolation of the various regions of our country is also one factor that affects india's unity inter religious conflicts happen interstate conflicts we happen hote like for example interstate conflicts normally hote like on the basis of uh, water like for example lot of interstate conflicts are going still going on uh, based on water issues Between various southern states, okay. Then influence of external factors be a current hota hai which affects the unity of our country, okay. Handling of diversity, okay. Problems of regionalism, communalism, ethnic conflicts, jo hai, they have arisen because the fruits of development haven't been distributed equally, or the cultures of some groups haven't been accorded due recognition, and because of that, the unity is affected. 
ठीक है देन दी ऑब्वियसली वन रीजन इज अ रूरल एंड द अग्रेरियन सोसाइटी बिकॉज़ 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन द रूरल